La demencia es una enfermedad devastadora que impone una gran carga física, emocional y económica tanto a los pacientes, a sus cuidadores como a la sociedad. La demencia abarca diferentes enfermedades caracterizadas por un deterioro cognitivo progresivo que dificulta, conforme pasa el tiempo, la capacidad de desenvolverse de forma independiente. Por eso hoy quiero hablaros de los signos de demencia y por qué es tan sumamente importante reconocer los signos tempranos, aquellos en los que todavía se pueden llevar a cabo acciones que ralenticen el avance de este deterioro cognitivo, que en etapas más avanzadas será ya imposible. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y tras este mensaje, deciros que la demencia, intentando explicarlo de la forma más sencilla que se me ocurre, consiste en un deterioro mental, una disminución de la capacidad de realizar procesos mentales y que se relaciona con trastornos de la memoria, cambios de personalidad y deterioro del razonamiento. Y por eso es una de las enfermedades más devastadoras que existen. La demencia es un término general que se utiliza para describir un síndrome clínico de deterioro cognitivo progresivo. Hay clasificados cuatro tipos de demencia según la causa. La enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia con cuerpos de Levy y demencia frontotemporal. Este tipo de clasificaciones se hacen para tratar de comprender los primeros síntomas, así como los mecanismos que los causan, para poder hacer una detección temprana y, en su caso, poder llevar a cabo alguna medida de prevención. Si hacemos una detección temprana, podremos conseguir mantener la función del cerebro e intentar prevenir una mayor disminución. Existen diferentes y novedosos estudios en los que se está observando que mientras mantenemos una buena cantidad de función cerebral, podemos conseguir estimular la motivación lo suficiente como para hacer algo al respecto. Comenzar a ejercitarse y pasar a la acción para intentar llevar una vida activa y tomar decisiones sobre la necesidad de hacer ejercicio o los alimentos más saludables. Y esto se convierte en una especie de ciclo beneficioso que puede impulsar la función cerebral, que a su vez estimulará la motivación y así sucesivamente. Pero también puede suceder lo contrario, ya que se sabe que una vez que la pérdida de la función cerebral va más allá de un cierto punto, ya no podemos conseguir la motivación necesaria y, por lo tanto, no podemos conseguir la activación necesaria, lo que provocará un deterioro aún mayor de la función cerebral en un círculo vicioso muy negativo. Es decir, que una vez sobrepasado cierto punto de deterioro, sencillamente no hay suficiente tejido cerebral viable para poner en marcha mecanismos de motivación y activación. Estas son las siete etapas en las que se clasifica este progresivo declive mental. La etapa 1, por alguna misteriosa razón, es cuando no tienes ningún síntoma. Vaya, una persona completamente normal. ¿Que ¿Por qué se considera esta etapa? Pues porque las pruebas sí pueden revelar un problema. La etapa número 2 es un declive cognitivo muy leve. Aquí no es todavía demencia. En esta etapa es donde olvidamos cosas de vez en cuando. Es posible que no recordemos algún nombre o que no nos acordemos de dónde hemos dejado las llaves, por ejemplo. Pero esto puede ser perfectamente normal, ya que todos tenemos días buenos y días malos. Y esto puede estar relacionado con la edad. En esta fase, los síntomas no son evidentes ni para los seres queridos ni para el médico. La etapa número 3 es un declive cognitivo leve. 
en el que el proceso para desarrollar demencia ya está en marcha. Aunque está en sus primeras etapas. Cosas como olvidar los nombres de las personas con las que estás manteniendo una conversación y una memoria a corto plazo cada vez menor, que se manifiesta en cosas como mirar un avance de una película o leer un párrafo de un libro y un minuto después no tener ni idea de qué se trataba. Es posible que conozcáis a alguien en esta etapa y os habréis dado cuenta que aprenden a compensar sus carencias. Se dan cuenta de que la memoria a corto plazo se les está desvaneciendo y desarrollan estrategias para recordar, dejando notas escritas en posits en sitios importantes que saben que van a necesitar recordarlas, aunque probablemente lo olviden. Y la verdad es que todos hacemos esto hasta cierto punto porque usamos agendas para organizar, por ejemplo, la semana. Además, en esta fase, la capacidad para organizar y planificar tareas complejas que requieren varios pasos también empeora. Pero, a pesar de todo, en esta etapa todavía se tiene suficiente función cerebral. Todavía tienen conciencia ellos mismos del problema y tienen alguna motivación y todavía podrían pasar a la acción. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza la ledita hacia arriba y deja un comentario. Y compártelo en tus redes sociales. También lo puedes compartir por WhatsApp o Telegram con amigos y familiares. La etapa número 4 se considera una etapa temprana de demencia. Aquí ya encontramos un declive cognitivo moderado. Esta etapa incluye dificultad para concentrarse, una disminución de la habilidad de acordarse de eventos recientes y dificultades para manejar las finanzas o para viajar solo a lugares nuevos. Un ejemplo es el olvido de eventos recientes. Es posible que haya hecho algo y no lo recuerde. Además se produce una disminución de la capacidad de cálculo mental. Cosas sencillas como restar 8 a 100, que serían 92, y a 92 restarle 8, que serían 84, y así sucesivamente, son ya imposibles. La gente tiene problemas llevando a cabo de forma eficiente o con precisión las tareas complejas. Pueden no querer reconocer sus síntomas. También la gente puede recluirse de los amigos y de la familia, porque las interacciones sociales se les hacen más difíciles. En esta etapa, un médico puede notar problemas cognitivos muy claros durante una evaluación o entrevista con el paciente. En esta etapa es en la que se pierde la capacidad para administrar las finanzas. Las tareas que requieren más planificación y gestión son cada vez más difíciles, por lo que alguien tiene que comenzar a hacerse cargo de esas tareas. Los primeros signos que hemos visto en la etapa 2 son progresivos y al final conducen a la demencia. Por eso, si detectamos esas etapas tempranas de degeneración, podremos actuar para, en la medida de lo posible, ralentizarlo o detenerlo. Si notas que tu letra se hace más pequeña, y no es porque siempre hayas escrito así, sino porque ahora escribes diferente, eso se conoce como micrografía y puede ser otra señal de deterioro cognitivo. Y entonces, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos de que sea demencia y cuándo es solo algo que es normal de la edad? Pues con la edad, ocasionalmente, podemos tomar malas decisiones. O a quién no se le ha olvidado pagar una factura alguna vez. Pero con demencia, lo normal es no poder administrar un presupuesto, lo cual es muy diferente. Con demencia, las personas pierden cosas pero no son capaces de volver sobre sus pasos y descubrir dónde está o qué es lo que ha pasado. Es normal que todos perdamos cosas de vez en cuando, pero podemos mantener la conciencia básica de lo que ha sucedido o dónde podría estar. En la etapa número 5 hay una disminución cognitiva de moderada a severa y además daño cerebral. Estas personas ya no pueden recordar las cosas más básicas, esas que han recordado, hablado y conocido toda su vida. 
De repente, no saben su propia dirección o su propio número de teléfono. Por supuesto, su capacidad para saber la hora, el día o la estación del año empeora. Y tienen problemas para elegir una ropa adecuada. En la etapa 6 hay un declive cognitivo severo. Es la demencia en etapa media o tardía. En esta etapa ni siquiera pueden recordar el nombre de su esposo o esposa. Y aquí es donde se vuelve tan devastador para una pareja que se conoce de toda la vida. Estas personas requieren vigilancia constante, tienden a deambular y se pierden, necesitan ayuda para vestirse y comer y básicamente no queda nada de su personalidad original. Las personas en la etapa 7 padecen demencia avanzada y en esta fase esencialmente no tienen la habilidad de hablar ni de comunicarse. Requieren ayuda con la mayoría de las actividades, como puede ser comer. A menudo pierden las habilidades psicomotrices, como la capacidad de caminar. En la mayoría de los casos, la degeneración cognitiva es un declive gradual de los procesos mentales. Es cierto que existe una predisposición genética a padecer demencia, pero hay que entender el mecanismo básico. El cerebro necesita combustible, que es lo que comemos, y además necesita oxígeno para utilizar ese combustible y producir energía. Pero además, igual que lo necesitan nuestros músculos para mantenerse en buen estado, el cerebro necesita estimulación. Y hay mucha confusión acerca de cómo estimular el cerebro. La mayoría de la gente piensa que haciendo sudokus, crucigramas, jugando a las cartas y teniendo una buena vida social ya es suficiente. Pero la realidad es que más del 90% de la estimulación que mantiene vivo el cerebro proviene del movimiento. Y es por eso que aunque algunos me llaméis pesado, siempre insisto en el ejercicio, que no solo es lo mejor para revertir la resistencia a la insulina, sino que además es lo mejor para mantener vivo el cerebro, ya que además del estímulo también aumenta el flujo sanguíneo, que es parte de esa degeneración cerebral. Otro factor que puede acelerar esta degeneración es la neuroinflamación y esto está relacionado con el síndrome metabólico. Y aunque la mayoría de vosotros seguro que os preocupa el metabolismo solo para bajar de peso o por la diabetes, debéis comprender que el Alzheimer y la demencia a menudo se denominan diabetes tipo 3 por el vínculo tan fuerte que existe entre la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico que causa neuroinflamación. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías de la relación entre el ejercicio, el síndrome metabólico y la demencia? ¿Te preocupa el metabolismo solo para perder peso? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un emoticono de una persona mayor como esta, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el zinc para dormir mejor, que puedes verlo ahora haciendo a clic aquí con el botón derecho del ratón y abriendo una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Betty, que manifiesta su sorpresa en la relación entre el zinc y el sueño y me pide que haga un vídeo sobre la caída excesiva del cabello. Me lo apunto. Un saludo. Y Luz Arosa, que nos cuenta que desde que toma 10 miligramos de zinc al día, duerme mucho mejor. Gran aporte. Gracias. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario, gracias por colaborar en la comunidad. Sois de gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición. 
ya que Él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y dejáis un comentario, pues realmente ayuda a que el vídeo lo vea más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre si es sano comer pan.